ないわけですよね、普通にね、よっぽど特殊な作戦で、うん、コンピューター全部潰すとかしない限りは、はい、そうするとですね、軍隊の規模っていうのは、結論的には、うん、国力、経済力に応じた規模、うん、これが一番妥当だと思うんですよ。だから、琉球の,あの軍隊、国防軍災害派遣隊で言えば、うん、今のところあの人口は日本全体の100分の1ですから、うん、自衛隊が30万人ぐらいかな、うんうん、ということは、まあ、3000人ぐらい、うん、小さいんですけど、うん、というのは、やっぱり軍隊、実質軍隊がないと、じゃ海賊が出てきたときにどうするかと。うんよくあの非武装の人は、いや警察でいいよと言うけどさ、相手が、あのー、ロケット本持ってたらどうするかと、うん、じゃあこっちも持つわけですよ、うん、相手が機関銃持ってたらこっちも持つだから結局エスカライトしてで実質は警察と言ったって、実質は軍隊と同じなんですよ、うん、警察と軍隊っていうのは本質的に暴力で同じものですから、うん、だから結局はあ,のある程度の,その国力に応じた軍隊を持たないといけない、あやっぱ海賊であるとか。あとあの治安維持ですね、うん、どういうふうにして混雑するか分かりませんから、それとあの、まあ、海賊対策、治安維持、そうですね、はい、あとあの、まあ、沿岸警備隊も、うんまあ、あの本質の軍隊ですよね、うんうんうん、ということで、ただ、やっぱり琉球の国として、うん、あの何千の民が軍事力でぽこぽこやるという気はないんですよね、うん、そんなことをしたら、それこそすぐ潰されてしまうし。だからまずはあの有,効有効こそ安全保障ですから、特に証拠は。そういうあの、まあ、二面性というか、平和的にあるというのと、まあ、軍隊費をあの持つというのが、ねはい、ありますね。うん、た,た,はいただねあの、じゃあ本当にあの日本が攻めてきたらどうするか、中国が攻めてきたらどうするか、うん、その辺は難しいところで、うん、やっぱり状況によっては、大国とと軍事同盟すするることもあり得るわけですよ、うん、中国をガタガタ本当にいじめて侵略するんだったら、うんまあ、例えば日本とかアメリカと軍事同盟することもあり得るわけですよ、うん、逆に日本がまたあのいじめてきたというんだったら、まあ、アメリカとか中国とか台湾とか、うん、それどこと軍事同盟するかは分からない、うん、ただ基本はあの友好であの仲良くしたら相手も攻撃するという気がなくなるから、うん、あのそれが基本ですねあとは沖縄の中に、まあ、中国でも台湾でも日本でもアメリカでもいろんなあの会社とか、うん、あ置くとあとは、まあ、いろんまたアイデアありますけども国連機関とかね、うん、国連の機関とか置くとかね、うん、そういう攻撃しにくいような状況を作るっていう、うん、中国は今、はい、南シナ東シナの方でこう勢力が出てきてですね、まあ、実際フィリピンなんかもあのアメリカと。今強化してるじゃないですかだからそういう中でそのだからそれで結局アメリカの基地をまた沖縄に駐留させる形で軍事同盟するということも今、うんうん、あ,あ,あ,ありえますね、うん、ただあの今の基地というのは押し付けられてる基地ですから、うんうんあのまあ、地位協定だとかいろんなあの条件がね非常に悪いわけですよだからアメリカと軍事同盟するにしても沖縄の方が有利な条約というかを結ぶと、まあ、こっちは沖縄なんだから場所、うんうんね、場所を持ってる人がやっぱり建ててもらわないといけないわけだからちょうどねあのこれあれですよあの昔ペリーが沖縄に琉球に来た時に、うんまあ、一応条約を結んだんですよ、うん、あれはアメリカ人があの米兵とか悪いことしたら沖縄が引き取って裁判しまして、ね、今の日本の地域系統よりも琉球の方が有利です、うんうんうん、でそういうこともあるからでやっぱり大国っていうのはね、やっぱり大国心理っていうのがあって、うんあのまあ、ガキ大将みたいなところがあるから、うんね、琉球みたいな小さい国がね、中国に、まあ、こうやってああの礼を礼服してこう頭下げてやってきたら、うん、かわいいかわいいとかいう感じで、うん、いじめる気はないですよ、うん、逆にあの昔の日本というのは、まあ、なんていうか、中国人ばかにしたか知らないけども、うん、どんどん侵略していって。あのね、ちょっと差別ということがまずいんだけどやっ,てやったからそうすると日本の自衛隊というのは今ちょっと何ていうか神経中国に対して神経使っているというか
あのまあいろんな尖閣の種類もあるあれはソ連だって回ってるんだけども見直しあるんですけどそういうのはまあ置いといてそれをやらないとしても神経使っているのは自分が昔中国をこういじめたんで中国はガキ大将ですねいつ仕返しされるかわからないということがあるから防衛を強化しなくちゃいけないということがあるわけですよだけどあのまあ内調というか日本の人がね不思議に沖縄の人と会わないのは沖縄の僕なんかも含めて沖縄の人が歴史とかちょっと知ってる人は中国から攻められるという感覚がないんですよ、うん、そのズレって違いがあるわけね、うん、でそれはやっぱりさっき言ったみたいに中国人とこうやってなんか挨拶に行って可愛い可愛いされて、うん、おおそうかそうかというそういう感覚なもんだから、うん中国からやられるという、いじめられるという感覚はないんですよ。うんうん、まあ、ただし、それは政治っていうのはそれはね、うん、それは昔は中国、昔の中国は昔の中国で、むしろ昔の中国は台湾にあるわけですから、うん、中華民国。今の中国は革命で、うん、昔の中国とは違うし、うん、ただ人間は同じだから、彼らは歴史もまあやっぱり中国人勉強してるから、うん、反応は昔の中国とも言えるわけです。だけど政治っていうのはどこにどう転ぶか分かりませんから、うん、えちさっき言ったみたいに攻める感覚はない攻められる感覚はないんだけどもいや万が一攻めるっていうことはゼロではないわけですよ、うん、尖閣の件もあるしね、うん、特にですね、うん、特に今まだ習政権っていうのは、うん、特に軍事政権とは思わないんですけど、うん、これがまた習政権が倒れて入れなんかで軍事政権に入れ替わった時は危ないわけですよね、うん日本でもどこの国でも大体そうですけれども軍国主義になるときは東条平家もそうですけれども軍事政権になったときなんですよ、うんうん、だから軍事政権じゃなくて文民,文民がやってるうちはまだあの大丈夫ですよ彼らはやっぱり自分の,あの安全に、えー、とあの働いて、えー、退職金をもらって年金もらって平和に暮らそうという気はありますから、まあ、その昔と違って<笑>まあ、地政学的にも中国が沖縄をなんというか支配下に置きたいと言ったらあれですけど例えばなんかそのまあ少数ですけど沖縄を中国の自治中にしたいみたいないう考え方もあるわけじゃないですか沖縄にはまず聞いたことないですあれはあのネット右翼のデマですそれで中国にはあるかもしれないけど一部ね中国の政府的にはないけど中国の中のインターネットとかで何でも書けますからそれはある,あるとは思いますよ何かそういう団体ができたんじゃなかったでしょうかだってこっちのようには挨拶も何もない、うん、一言もないしもちろん1円もそれもらってませんね、うん、じゃあその、まあ、中国が沖縄を狙ってるんじゃないかというのは、まあ、あくまでもネットウェブの電話でそうですだから具体的にはそういう感覚もないですだから僕<笑>前も言ったことあるんだけどもむしろね沖縄を利用する可能性があるんですよ利用するというのは<笑>あの例えば、うん、要するに平和的に利用して、うん、世界に中国はいい国だよという見本を示すために沖縄を利用する可能性がある、うん、利用するとしたら沖縄に行ってもいいんですよ、うん、要するにチベットとかウイグルね<笑>はまあ僕向こうに行ったことないからまあだから 90% は中国が悪いと思うけども、うん、実際は僕はあの自分で調べたことないから、うん、あの 100% は言えないんですけれども、もし本当に弾圧してるとして、してるとしたら、結局、中国の世界に対する言い訳はね、チベットとかウイグル、あれはテロ、テロだと、ね、恐怖分子、テロだと、あっちは悪いことしてるんだと、だから、あのなんていうか、取り締まるということで正当化すると思うんですよ。だけど琉球の場合は、まあ、あもしまあ、幸せるところじゃないと思うんだけど、なんかまあ、仮にネットウェブが言ってるようにね、うん、あのいろいろやるとして、それはなくて、うんあの、いい見本を作り上げる可能性がある、うん、要するに技術的なものもとにかく持ってきて、うん、あ例えばあの沖縄の方からですね、えあの中国の宇宙飛行士というか、宇宙飛行士の訓練をまず2、3人取って。その中から宇宙市沖縄出身の、ね、琉球出身の人の気候になるだとかね、例えば、うんまあ、僕はこれ提案,提案しようと思ってるんだけども、うん、とか
要するにあ見てくれとね上ぐらい悪いことしてるから取り締まってるんだ見てくれと有給はねちゃんと中国に対して礼を尽くしてあの友好的にやってるとねだからこういうふうにして平和的に経済も交流して技術もいろいろ導入してねあのうまくやってるじゃないかとこれが本当の中国のやり方だよと、うん、そういうふうにしてあのいい見本で利用する可能性がある、まあ、もし僕があの中国の政権だったらそうしますよだってそれ以外に見つかりますかいい,いい見本を作ろうとするの,<笑>まあその皆さんはその民族運動的な感じでこう選んできてるっていうことなんですけどそのえあの一方でその、えー、と緊急学会ですかとかそういう主張されてる言葉じゃも,もちろん基地はなしというのが前提でやっぱりそこで先ほどそれを言い出すと喧嘩になるから言わないようにしてるとおっしゃってましたけど、まあ、でもやっぱりその、まあ、国防というか、えー、どういうふうに独立した場合にどういうふうに自衛するかっていうのはその独立の一番根本的なところだと思うんですけど、まあ、なかなか避けられないところだと思うんですけど。あだからね、あの中間取ればね、中間取ることもできないことはないんですよ、彼らはあの軍隊というものを、要するに完全非武装なんですよ、そうですね、だけど、平均的な人は、非武装の人でもね、うん、沖縄本当に戦争でやられて、散々やられて、もう軍隊とかそういうものを、ものすごくあの、毛嫌い、アレルギーというかね、うん、軍隊アレルギーがあるわけですよ、まあ、実際被害、10万人とか、民間人死んで、うん、あのアレルギーというよりも、本当の。あのもう被害でトラウマになっているわけですよね。だけど中間取ることもできるんですこれは国連軍的なね、うん、あものをあの置くと、平和維持軍というか、そういうみたいなものをね、うん、置いて国連軍あ、国連機関も置いて、それで実質、あの非武装に近い状態にできないかという案は、いろんな人から出てはいる。うんあとあの東アジアジ共同体といいうのを主張してる人もいますね僕は東アジア共同体を主張してないけども否定はしてないけども東アジア共同体を作るんだけども琉球は独立させてあの琉球も東アジア共同体の中に入ってで琉球に東アジア共同体の本部を置こうというのが結構いますね。あの畑山さんもそれに近いんじゃないかな。畑山幸男さん。はい、はいうん。そういう考えの人も結構いますよね。だからそれは中間ぐらいの感じかもしれませんな。琉球人が軍隊を持つというのと、うん、あるいはアメリカとか日本とか,とか、まあ、中国とか台湾とか軍事論を持つという。でも彼らと完全非武装を主張する、はい、彼らとその。連携するっていうのはお考えなんですかあいや僕はするつもりはありますけども<咳>彼らがあんまり積極的じゃないんですよね、うん、一緒にデモやろうとか言ってもあんまりやらないんですよ、うん、まあ別に喧嘩してるわけではないんですけどなぜあのまあいやーやっぱり俺は俺は何て言うかなあのまああんまりネットにも流せない話だけども、うんやっぱりあの非武装とか、まあ、いわゆる左翼系の人たちっていうのは、うんまあ、近親像、変なことで近親像というか、近いものとね、あんまり協力しないという、分裂するという傾向があるわけですよ、うん、もう少しの意見の違いも許さないところがあってね、うんうん、もうこれ、あのまあ、なんていうか、左翼って言ったら失礼かもしれないけど、うん、もう左翼の欠点ですね。うんあの民主党が日本の政権取ったときに、結局、小沢さんが解除したでしょ、うん、あれも結局、嫉妬だか、なんだかあのあの、なんていうか、権力闘争か知らんけども、そういう傾向があるんですね、うん、と思うんですよ。で、それに比べて、あの保守系というのは、考え方の違いがあって、もう我慢して、ね、あの自民党とかね、我慢してまとまるという点が。まあ、いい点というかね、うん、あるもんですから、その辺がちょっと僕は、あのねあのまあ、もうちょっと我慢して、みんなで一緒に何回もやったらどうかと、うん、だ,かだから呼びかけてはいるんですよ、あの例えばなんかあの、デモをやると、例えば風なき地とか、普天間基地とかね、うん
あの一緒にあの琉球独立の旗を上げて掲げて包囲、うん、しようよとかね、うん、その話は前からあのぼちぼち正式には申し込んではないんだけど、うん、周辺にあのその話はしてますけどね、うん、だって考えながらいろいろ方針が違ったって一緒にできるものはあるはずですよ、うんうん、まあ県民の,あの大会みたいにね、うんえー、なんか共産党とか。うん、なんだかおならさんとかおならさんは保守系ですよね、うん、国政だけ国主系だけもあれかの子は反対とかねだかそういうあの一緒にできるのがあるのかも一緒にそれそも根本的なところっていうかその独立国組織軍隊が必要かというところか完全非武装かっていうところの違いがあ,あるけどもあるけどもただ一緒にできるんですかそれは結局はあのもし沖縄が独立するときその直前とかにどういうふうなのか結局まあ一言で言えば多数決になるかもしれないしただただ現実にはね非武装といったってじゃあ明日から非武装にできるわけない実績ちゃうんだからさ独立といったって簡単に米軍基地がさどこかといったらキューバだったかどこだったかみたいにさ居座るということもあり得るわけだからだからこれは結局ねあの非武装とか言ったって。段階的にしかできないと思う、うん、結局最後はいくらか米軍基地を残すとか、ねうん、そういうのだからあまあ、えー、よく言えばやっぱり理想として持っているかもしれないね、うん、現実は本当は分かってるんだけどそうです、うん、あの矢田さん前おっしゃってましたけどその最近その独立とか自己決定権の言う方々は基本的にその基地的とっていうのが最終的な一番の目的である、うんまあ、そのためにそういう独立とか自己決定権という主張をするようになってきてるんじゃないかとおっしゃってましたけどそういう感じなんですかそういう感じですねはっきり言ってだからでそれでもいいわけですよ、うん、でその人たちっていうのはあのやっぱ考えがいろいろあの、うん、やっぱり人間が勉強していけばバカじゃないんだから、うん、勉強していけばわあのその中の何パーセントかは分かってくるしでほんたとえばですよ社会党が、あの、理論が破綻してるでしょ。あの、だ、あ、ちょっと、あの、ひげの、その、あの、なぜもじゃないよ。えっと、なんだったっけ、ちょっと、どうしてさ、あの、ひげおじさん。ええー、社会党の、ほら、ええー、政権取った時がありますよね。村山富美さん。あ、村山さん、はいはいはい、社会党。村山さんが政権取った時に、彼でも社会党だから。自衛隊とかあれもともと非武装ですよね、うん、ところが政権に入ったら自衛隊を認めたわけですよ、うん、それで議論が破綻して小さくなって結局社民党となり、うん、今支持率がものすごく少ないし議員も少ないですよね、うん、結局議論的に破綻して結局非武装の人が政権取ったとしても結局は軍隊というのは。簡単にはなくせないですよね。うんうん、僕がね、あの非武装はまあ仮に理想だとして、うん、軍隊がなくなるあれをほとんど縮小するっていうのはやっぱり世界の歴史の流れで、あのなんていうかな、半分というか徐々に軍隊の意味が少しずつ薄れてくると、別に歴史がは社会が発展してね、うん、あの別に人間として場所取って軍隊を置かなくても。うん、今コンピューターでボタン一つでこれでもミサイル発射できるわけだから高性能だからね、うんうん、そ,うそういうことがあるそれであの実際にはねあの将来ですね、まあ、あと50年後か30年か100年後かわからないけども軍隊っていうのはですねある意味少し陳腐化というか、うん、あの縮小される傾向に。